హలో గాయస్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూద్దాం టూ మార్క్స్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లెయిన్స్ ఆర్ బార్ డాట్ టూ ఐ బార్ మైనస్ జే బార్ ప్లస్ టూ కే బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అండ్ ఆర్ బార్ డాట్ త్రీ ఐ బార్ ప్లస్ సిక్స్ జే బార్ ప్లస్ కే బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ అన్నాడు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి వాడు ఏమన్నాడు అనేది చూడండి ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లెయిన్స్ అన్నాడు ప్లెయిన్స్ అనేసి ఈ విధంగా టూ ప్లెయిన్స్ ఇచ్చేసాడు మనకి ఇక్కడ ప్లెయిన్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏ ఫామ్లో ఉన్నాయి అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ ఇన్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు ఇంతకుముందే చూసాం మనం ఏంటి అన్నది కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ ఇన్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి మనకు తెలిసి ఫామ్లో ఏంటి ఆర్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఆర్ పి అని చూసాం మనం ఇక్కడ ఓకే ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసాం ఆ ఫామ్లో ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ప్లెయిన్స్ అనేసి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ప్లెయిన్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి రెండు కాకపోతే నార్మల్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు చూడండి కంపేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఆర్ బార్ ఇంటూ ఎన్ బార్ క్యాప్ ఓకే సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఆర్ బార్ ఇంటూ ఎన్ బార్ క్యాప్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ వన్ బార్ క్యాప్ ఇక్కడ ఎన్ టూ బార్ క్యాప్ అనుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డి అనేది ఇచ్చాడు అనమాట డిస్టెన్స్ కరెక్టా సో అలాగైతే వాడు ఏమన్నా అంటే ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లెయిన్స్ అన్నాడు సో ఇది మనం కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ మనకు ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఉన్నాయా ఓకే సో ఎన్ వన్ ఎన్ టూతో అంటే ఇక్కడ మనకు మనకు ఇంతకుముందు ఫార్ములాస్ చూసామన్నమాట థీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ అనేసి ఇంతకుముందు చూసాం ఫార్ములా ఆ ఫార్ములా అనేది డైరెక్ట్గా అప్లై చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే యాంగిల్ అనేది బిట్వీన్స్ మధ్య బిట్వీన్ మధ్య ప్లేన్స్ మధ్య ఉండే యాంగిల్ అయితే వచ్చేస్తుంది అంతే చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఆర్ బార్ ఇంటూ ఇది ఆర్ బార్ అంటే ఈ విధంగా ఇచ్చేసాడు వినో దట్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ బార్ క్యాప్ ఇది కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఇన్ నార్మల్ ఫామ్ ఇంకా ఎన్ వన్ రాద్దాము ఎన్ వన్ బార్ క్యాప్ అదే ఎన్ టూ బార్ క్యాప్ రాయడం జరిగింది ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ రాయడం జరిగింది వినో దట్ ఇలా టీ థీటా విత్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్ దెన్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే సో కాస్ సీట్ ఈజ్ గోల్డ్ ఎన్ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూ డివైడ్ బై మోడ్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ ఇంటూ మోడ్ ఆఫ్ ఎన్ టూ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాయి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ ఇంకా అప్లై చేయడమే కాస్ సీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ఇంటూ ఎన్ టూ డాట్ డివైడెడ్ బై మోడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ఇంకా దీని దాని దానికి డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయండి టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ డివైడ్ బై స్క్వేర్ ఆఫ్ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ స్క్వేర్ చేసిన ప్లస్ వన్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ నైన్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఇంకా ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ నైన్ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఫార్టీ సిక్స్ పైన టూ త్రీ జా సిక్స్ ఇంకా మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ టూ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ ఆఫ్ నైన్ అంటే త్రీ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఫార్టీ సిక్స్ అంత అలాగ పెట్టండి మనకు థీటా కదా కావాల్సి ఉండేది కాస్ అని ఈ సైడ్ చూపండి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇంటూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఫార్టీ సిక్స్ అంతే ఇదే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేయర్స్ ఇది మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఓకే సో ఇంతకుముందు మనకు ఫార్ములేలో వచ్చేసి ఈ విధంగా చెప్పాం కదా సో థీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎన్ వన్ బార్ అండ్ ఎన్ టూ బార్ ఈజ్ అనేసి ఈ విధంగా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మరి యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్లేస్ అని చెప్తున్నారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకు టూ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకే సో టూ ప్లేన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఆ టూ ప్లేన్స్ ఈ విధంగా ఓకే ఇది ఒక ప్లేన్ ఇది ఒక ప్లేన్ అందాజుగా తీసుకోండి ఓకే సో ఈ టూ ప్లేన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి ఈ టూ ప్లేన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అనమాట పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయంటే వాటి రెండు మధ్య యాంగిల్స్ వచ్చి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్లేన్ పైన ఇక్కడ నేను ఒక నార్మల్ నార్మల్ వెక్టార్ తీసుకున్నా ఇక్కడ కూడా దీన్ని నేను